امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استقامت کا پہاڑ اہل سنت کے امام بادشاہ وقت آرڈر کر دیتا ہے فتوا جاری کرتا ہے قرآن اللہ کا کلام اللہ کا قرآن یہ مخلوق ہے یہ مالک کا کلام نہیں ہے یہ مالک کی صفت نہیں ہے یہ مخلوق ہے مولوی بک جاتے ہیں مولوی خاموش ہو جاتے ہیں دو بچتے ہیں ایک حضرت نوح رحمہ اللہ اور ایک حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت نو تو فوراً ہی دعا کرتے ہیں اللہ اس بیمان کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی مجھے موت دے دے جو تیری کلام کو تیرا نہیں مان رہا تیری مخلوق مان رہا تنہا احمد ابن حنبل ہے قلعے کے اندر بند ہے تازہ دم چلا دہتے ہیں اور اتنے کوڑے برساتے ہیں جلاد خود کہتے ہیں اگر اتنے کوڑے ہاتھی کی پشت پہ مار دیتے وہ ہاتھی بھی توڑتا ہوا بھاگ جاتا لیکن احمد ابن حنبل کی پشت پہ درے پڑ رہے ہیں کوڑے پڑ رہے ہیں زبان سے ایک ہی جملہ نکالتے ہیں اگر احمد سے فتوا لینا چاہتے ہو یا رب کا کلام دلیل کے طور پہ لے آؤ یا محمد کا فرمان دلیل کے طور پہ لے آؤ اگر قرآن و حدیث کی دلیل نہیں ہے احمد کٹ سکتا ہے مر سکتا ہے محمد کی حدیث کے بغیر فتوا نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم چچا آتا ہے آ کر سمجھاتا ہے احمد اپنے عقیدے کو اپنے سینے میں دفن کر لے کیوں مار کھاتا ہے بادشاہ پہ بادشاہ بدل رہے ہیں لیکن تیری مار میں فرق نہیں آ رہا کیوں مار کھاتا ہے اپنے عقیدے کو اپنے دلوں میں دفن کر لو وہی مشورہ جو آج ہمیں ہمارے ملکوں میں اجی ہاتھ ہوڑا رکھے جی کسی کو کچھ نہیں کہنا میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ اللہ کے رسول کی توحید اللہ کی توحید رسول کی حدیث بیان نہ کرو اشتعال پیدا ہوتا ہے لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں ساری لڑائیاں برداشت ہیں رب کی توحید پہ آنے والی آنچ مواحد کو برداشت نہیں ہوا کرتی چچا کہتا ہے احمد ابن حنبل اپنے عقیدے کو اپنے سینے میں دفن کر لے چھپا لے اس بات کو بادشاہ سے ٹکر نہ لے جواب میں کہتے ہیں چچا اگر احمد کی اکیلی ایک جان کا چکر ہوتا میں یہ کر گزرتا سوچ سکتا جو آپ کہہ رہے ہو اس آفر پہ غور کر سکتا اگر معاملہ ماجرا صرف میری ساتھ کا ہوتا چچا اس قلعے کے باہر جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کے کان انتظار میں ہیں جو احمد ابن حنبل کی زبان سے نکلے گا وہ حق ہوگا چچا میں اپنی جان بچانے کے لیے سب کو گمراہ کیسے کر لوں چچا قیامت کا دن ہوگا میرا غلط فتوا سن کر گمراہ ہونے والے ان کے ہاتھ ہوں گے احمد کا گرے بان ہوگا چچا میں کیا جواب دوں گا یہ بادشاہ مجھے مار سکتے ہیں لیکن محمد علیہ السلام کی حدیث کے خلاف احمد کی قلم سے فتوا سادر نہیں کروا سکتے احمد ابن حنبل کا شاگرد کہتا ہے امام ایک چور کے لیے ایک ڈاکو کے لیے بڑی دعا کیا کرتے تھے ہم نے کہا امام یہ تو ڈاکو ہے چور تھا ڈاکو تھا اس کے لیے کیوں دعا کرتے ہو کہا اس نے مجھے ایک میری ہمت بہت بڑھائی تھی جب مجھے مارا جا رہا تھا وہ چور وہ ڈاکو گزر رہا قاضی کے پاس لے جایا جا رہا اس کی باز ہاتھ کٹے ہوئے کہنے لگا احمد ابن حنبل تو رب کے لیے مار کھا رہا ہے میں اپنی انا کے لیے مار کھا رہا ہوں میں نے چوری کی میرا ہاتھ کاٹ دیا میں نے کہا باز نہیں آؤں گا جو مرضی کر لو انہوں نے دوسرا کاٹ دیا میں نے کہا جو مرضی کر لو باز نہیں آؤں گا ہاتھ کٹے ہوئے ہیں چوری سے باز نہیں آیا ہوں میں اپنی انا کے لیے مار کھا رہا ہوں احمد تو عرش والے کے لیے مار کھا رہا ہے کہیں اللہ کے دین پہ آنچ نہ لے آنا کٹ جانا مر جانا لیکن محمد کی حدیث کے خلاف فتوا نہ دینا